여러분 안녕하십니까 이 서해에서 북한군에 피살된 이 해양수산부공본 고 이대준 씨의 진영 이대진 씨가 문재인에 대해서 유족을 조롱하고 있다면서 비판했습니다 자이 문재인은 최근에 자신의 SNS 계정을 통해서 뭐 라면을 먹고 있는 컵 라면을 먹고 있는 장면 또이 라면 과자 같은 거 뿌쇼 뿌쇼 뿌쇼를 먹고 있는 장면 또는 반려견과 함께 이 휴식을 취하고 있는 거또 이렇게 어. 블루베리를 수확해서 통에 들고 있는 장면이라든지 또는 매, 집 앞에서 메밀꽃이 확 폈다 라고 하면서 그 사진을 공개하면서 연일 SNS를 통해서 자신의 건황을 알리고 있습니다. 자 잊혀지고 싶다. 자 그러면서 본인은 알, 잊혀진 채로 지내고 싶다 라고 했는데 하루도 그러지 않고 거의 매일 SNS를 통해서 이렇게 자신의 건황을 알리고 있습니다. 거기다가 컵 라면을 통해서 먹고 있는 이런 장면을 보고 지금 라면이 목에 넘어갑니까? 이렇게 하고 있습니다. 이게 바로 지금 유족들을 조롱하고 있는 것 아닌가? 이렇게 비판하고 있습니다. 자, 유족들은 지금 이 동생 이대준 씨의 피살경위 그리고 이것 관련해서 월복했다고 하는 그런 프레임을 어, 이 진상을 규명하기 위해서 애를 쓰고 있고 어, 먹지도 자지도 못하고 이렇게 있는데 에, 국민을 희생시켜 놓고 어, 국민을 제대로 구하려고 하지도 않고 어, 국민의 그 진상 규명은 커녕 오히려 자진 월복했다고 프레임을 씌워 가지고 이렇게 두번세번 번 고통에 에, 주고 있는 이런 어, 대통령이 지금 퇴임하고 난 뒤에는 오히려 어, 이렇게 한가롭게 신선 노름하고 있는 이 부분에 대해서 아주 직격탄을 쏘고 있는 것입니다. 자 그런데다가 그 진상 규명은 그냥 오히려 그걸 하지 못하게 대통령 기록물로 분류를 해가지고 그걸 어이 유족들이 소송을 걸어가지고 이겼음에도 불구하고 어, 대통령은 항소를 해가지고 어, 15년 동안 또 많게는 30년 동안 관련 내용들을 숨기려고 하고 있다 하는 비판을 쏟고 쏟아내고 있습니다. 자이 이래진 씨는 문재인에 대한 성명서를 통해서 오늘 문전 대통령에 대한 성명서를 발표했습니다. 이걸 통해서 저희 가족들은 3년 동안이나 지난 정권에서 무자비하게 뒤집어 씌운 월북머리 때문에 말할 수 없는 고통 속에 살았다 이렇게 말했습니다. 동생의 진상규명과 명예를 지키는, 지키기 위해 뜬 눈으로 밤을 쉬웠고 또 너무도 큰 아픔과 고통을 견디면서 문재인 정권이 저지른 만행에 맞서 국민들에게 진상을 알렸지만 당신들은 지금도 색깔론을 고려하면서 2차 3차 가해를 하고 있다 이렇게 비판했습니다. 색깔론. 자, 이어서 대통령 스스로 조카의 편지에 투명하고 엄중한 조사를 통해서 진실을 밝혀주겠다라고 뻔뻔스럽게 편지 한장 달랑 던져주며 약속을 지켰나 이렇게 말하고 있습니다. 약속을 지켜셨나 자 대통령 끝났다고 라면을 먹는 사진을 날마다 올리면서 유가족을 조롱하십니까? 지금 라면이 목구녕에 넘어갑니까? 라고 따져 물었습니다. 라면이 목구녕에 넘어가냐는 겁니다. 자 이씨는 그동안 약속도 스스로 짓밟아버리고 조롱하면서 라면을 목구멍에 넘기는 장면 마치 코스프레 들면서 동생의 뒤집어 씌운 이 사생활을 비웃듯이 연출을 한다 이렇게 말했습니다. 자, 정보가 취약한 힘없는 국민이 정부를 상대로 항소를 하면 세상이 바뀌겠느냐 이렇게 하고서는 정작 당신은 퇴임하며 모든 기록물을 꽁꽁 감추며 도망갔다 이렇게 말했습니다. 꽁꽁 감추며 도망갔다. 자, 뭐를 감추고 뭐를 지우려고 했고 그래서 조롱해놓고 갔는지 이제 낱낱이 밝혀낼 것이다 이렇게 말하면서 4일 민주당의 당론 채택과 13일 의결이 없다면 바로 대통령 스스로가 봉인하고 닫아버린 그 기록물을 못 봅니다. 왜 저희가 정보 공개 소송에서 성수한 이 정보를 못 보게 합니까? 라고 비판했습니다. 정보 공개 정보 소송에서 이겼지만 그러나 항소를 해가지고 항소하는 동안에 대통령 임기가 끝나니까 그걸 바로 대통령 기록물로 분류를 해가지고 이 정보를 못 보게 딱 막아버렸다는 겁니다. 자, 이 레진 씨는 국회에서 유적이 요청한 성소한 정보가 공개 의결이 되도록 민주당 국회의원들에게도 어, 시켜달라. 민주당 국회의원들에게 지금 정보를 보도록 시켜달라. 그동안 말장난으로 저희 유적을 조롱한 것 아니었다면 문재인 전 대통령이 스스로 봉인을 해제해야 한다고 말했습니다. 자, 스스로 지금 이 대통령 기록물로 보관해 놓은 이 기록물을 해제해라. 어, 기록물 뿐만 아니라 그 목록까지도 다 아, 봉인을 해버리니까 무슨 용이 어떤 목록에 어떤 소리가 있는지도 모르게 만들어놔 버린다. 그러니까 얼마나 어, 숨겨야 할 것이 많았는지를 지금 추측해 볼 수가 있는 것입니다. 
이어서 국권 통수권자와 대통령으로서 국민의 생명과 안전을 지켜야 할 마땅한 의무를 저버린 이 문재인을 고발하는 것이 마땅하나 저를 도와준 변호사의 만류로 지금까지 고발을 꾹 참고 있다 이렇게 말했습니다. 더 이상 국민을, 국민을 조롱하는 행위를 절대 용납할 수 없다라고 밝혔습니다. 자, 이 레진 씨는 14일까지 문재인 대통령이 스스로 봉인 해제를 기다린 뒤 답변이 없으면 문전 대통령의 사저인 양산에 내려가서 1인 시위를 하겠다 이렇게 밝히고 있습니다. 자, 이렇게 보면 지금 서해 공무원 이 유가족들은 하루하루 이 피, 어, 정말 애 끓는 어, 피를 토하는 심정으로 이렇게 진상 규명을 하기 위해서 애쓰고 있는데 문재인은 어, 이렇게 뭐 등산을 했다, 뭐이 이 채소를 갖고 왔다, 수확을 했다, 메, 메밀꽃이 피었다, 이런 아주 한가한, 그야말로, 어, 이 유유자적한 생활을 하고 있는 것. 이걸 보여줌으로 해서, 자, 유적들을 조롱하고 있다. 이렇게 비판을 하고 있습니다. 유적들의 이 억울하고 피투하는 심정을 어떻게 그렇게 조롱할 수 있나 하는 겁니다. 적어도 대통령이라면 공감하는 부분이 단 1위도 있으면은 본인이 나서서 미안하다, 잘못했다. 그렇게 말을 하든지 아니면 유족들을 불러가지고 설명을 해주든지 자 공개를 해서 자 뭐가 잘못됐는지 이 부분을 알려야 되는데 그런데 지금 오로지 김정은의 이 입장만 대변해서 김정은이 곤란해지지 않도록 이렇게 정보를 꼭꼭 숨기고 있는 것 아닌가 지금 오늘 알려진 정보를 보더라도 오히려 청와대에서 이 이대준 씨가 자진 월북했다 하는 것을 빨리 홍보를 해라 널리 알려라 이렇게 말했다고 하태경 의원이 그 소리를 직접 봤다고 합니다 정말 기가 찰 노릇이 아닐 수 없습니다 자 이런 사람이 대한민국 대통령하고 지난 5년 동안 있었으니까 나라가 어느 꼴이 됐는가 지금 보면 은뭐 이렇게 수염을 덥수룩하게 길어가지고 무슨 이 신선 노름 하듯이 정말로 어 이뭐 어 모시 같은 것을 입고 아주 어 모양도 이상하게 있습니다 저걸 보고 또 어, 이 더불어민주당 의원은 자 거기서 막 욕설을 하고 많이 반대를 하니까 굉장하게 많은 피해를 보고 있다 이 피해 코스프레를 하고 있습니다 자 이게 문재인 실체다 그 국민의 이름으로 지금 심판을 하자 하는 목소리가 더 넓고 광범위하게 퍼지고 있는 것은 자이 행동을 보면 이 대준 씨에 대한 행동을 보면 대통령도 아니고 국민도 아니고 오히려 어, 북한의 김정은 입장을 위해서 일해 왔다 하는 것을 대해서 많은 국민들이 지금 분노를 느끼고 있습니다. 자, 서해 공무원 피살 사건 2020년 9월 21일 에, 연평도 해상에서 어업 지도선을 타고 당직 근무를 했던 이 씨가 실종됐다가 하루 뒤인 22일 북한군 사병에 의해서 총격으로 숨진 사건입니다. 자, 당시에 이씨 실종 8일 만에 중간 조사 결과를 발표한 해경은 고인이 자진 월북을 하려다 일어난 일로 판단된다 하는 입장을 내놨습니다. 자, 그러나 사건 발생 1년 9개월 만인 지난 16일 해경은 어, 숨진 해양수산부 공무원이 당시 월북했다고 단정할 근거를 발견하지 못했다라고 번복했습니다. 이후에 해경청장 등 지휘부 9명이 일괄 사의를 표했지만 어, 대통령실은 감사원 감사 등 진상규명 진행을 이유로 사의를 발리했습니다. 자, 진상 규명은 바로 문재인에게 해야 될것 같다. 문재인의 조사를 하면 모든 것이 다 드러날 걸로 보입니다. 자, 이, 이런 상황에서, 어, 라면을 먹으면서, 자, 나 봤지. 지금 양산에서 잘 지내고 있어. 이렇게 보여주는 이 사진, 유족들은 정말, 어, 이 분통이 터지는 그런 상황인 것 같습니다. 국민도 함께 분통이 터지고 있습니다. 성창경 TV였습니다.